Good afternoon, students of Saraswati Vidya Mandir Commerce Section. Today we start a new chapter in Business Studies, that is Chapter Second. After the first chapter, Nature and Significance of Management, which fully read by us in previous videos. In second chapter, the second chapter is Principles of Management. First of all, we have to be define what is principles. The principles, uh, every subject has their own principles. Uh, the methods, the techniques, the vision, the thoughts by which that uh, particular subject act or get in action. That is known as the principles of that particular subject. Science subject has their own principles and uh, uh, the very science subject uh, has their own principles. So principles is the aggregative forms of various methods, techniques, approaches and thoughts regarding that particular subject to do action or perform a certain task that is known as principle. Thus now we have to be discuss over the concept of principles of management. Management as a subject, management as a subject it also has some principles and what is the concept of principles of management so that is it serves as a guidelines for decision and action of managers every manager those uh, aggregative forms uh, of guidelines and uh, for decision making and uh, taking action is known uh, is the principles of management the so principles of management serve, uh, serve uh, towards a manager as a guidelines for decision and action actually managers uh, actually management principles are the statement of fundamental truth it provide general guidelines for decision making jo principles of management hote hain wo vastav mein aadharbhut vaise satya hain jo ki ek manager ko ek samanya disha nirdesh dete hue unko action aur nirnay lene mein unke liye wo sahayak hote hain that is fundamental truths Management principles are not as rigid as principles of pure science. Management के प्रिंसिपल की एक खासियत ये है कि जैसे कि साइंस के प्रिंसिपल रिजिड होते हैं साइंस के साइंस सब्जेक्ट में जैसे केमिस्ट्री का है या फिजिक्स का कोई प्रिंसिपल है तो वो रिजिड है उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हैं एंड दैट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज इट्स ओन नेचर बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो होते हैं वो रिजिड नहीं होते हैं जैसे कि प्योर साइंस के प्रिंसिपल रिजिड होते हैं बिकॉज दे डील विथ ह्यूमन बिहेवियर एंड आर अप्लाइड एज पर द प्रिवेलिंग सिचुएशन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल इसलिए रिजिड नहीं होते हैं प्योर साइंस ऐसे क्योंकि ये मानव व्यवहार के साथ ये डील करते हैं और मानव व्यवहार के साथ डील करते हैं और ये अलग अलग सिचुएशन uh, में स्थिति में ये कार्य करना पड़ता है मैनेजमेंट को क्योंकि मैनेजमेंट ऑल परवैशिव है वेदर देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्क देयर मस्ट बी अ मैनेजमेंट टू अचीव अ सर्टेन गोल एंड दैट सिचुएशन देयर आर डिफरेंट वर्क है क्योंकि हमने मैनेजमेंट को पहले भी मल्टी डायमेंशनल कहा है क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ वर्क इट इज मेंट बाय थ्री डायमेंशन मैनेजमेंट ऑफ वर्क मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑपरेशनल मैनेजमेंट दस मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो रिजिड नहीं होते हैं जैसे कि प्योर साइंस के प्रिंसिपल रिजिड होते हैं क्यों क्योंकि ये मानव व्यवहार के साथ ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करते हैं और जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है उसमें ये डील इनको करना पड़ता है इसलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल रिजिड नहीं होते हैं दस मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट वैलिड यूनिवर्सली बिकॉज दे do not produce the same result every time aur isi karan management ke principle jo hain jaise ki science ke principle universal applicable hain in the field of science but management principle are not universally applicable or valid because they do not produce they do not able to produce the same result every time they can differ the results of managerial principle can be differ according to different peoples different operation and different work culture so that is the concept of principles of management 
क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो इसमें से दो तीन बातें जो सामने आ रही हैं वो ये है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक जनरल गाइडलाइन है मैनेजर्स के लिए ताकि जिन गाइडलाइंस पे वो डिसीजन मेक कर सके और एक्शन कर सके दूसरी बात है कि ये फंडामेंटल ट्रूथ्स को फॉलो करते हैं जनरल गाइडलाइन के रूप में तीसरी बात जो उभर के सामने आई कि ये साइंस के प्योर साइंस के प्रिंसिपल जैसे रिजिड नहीं होते हैं क्योंकि ये मानव व्यवहार के साथ डील करते हैं और अलग अलग परिस्थितियों में कार्य करते हैं और चौथी बात ये सामने आई कि इनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी और रिजल्ट जो है वो सेम नहीं होंगे क्योंकि ये डिफरेंट वर्क पीपल और ऑपरेशन के साथ कार्य करते हैं नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड दैट इज फर्स्ट यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी जहां तक मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात है तो इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है इन मैनेजमेंट सेगमेंट और मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जैसे फ्यूल के साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं या टेलर के प्रिंसिपल टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल है फ्यूल के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल है दैट वर गोइंग टू बी एडॉप्टेड यूनिवर्सली फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेयर द वर्क वर्क परफॉर्म इन ए मैनेज मैनेज वर्सन दूसरा है जनरल गाइडलाइंस द होल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज नथिंग इट इज अ बंडल ऑफ गाइडलाइंस टू आवर्स मैनेजर ऑन विच दे कैन टेक एक्शन और मेक डिसीजन थर्ड फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर नॉट अपियर सडनली इन फ्रंट ऑफ अस और इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी बट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज फॉर्म ग्रेजुअली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिस बाय वेरियस मैनेजर्स of different organization and that going to be adopt in principles of management d flexible ye load seal hai management principle is flexible because it get uh, because ye dynamic bhi hai aur flexible hai kyunki uh, management principle have to work in different work situation with different peoples and different type of operation and everywhere the sense of management towards same the, uh, the and the goal of management is same the achieving goal of for the organization but it is flexible because it get adjust itself in different work condition with different peoples and also in different operation agla hai mainly behavior management principle mainly behavior hai kyunki ye rigid nahi hai and according to ह्यूमन पर्सन जैसे कि हम अगर गांव में किसी तरह का मैनेजमेंट करते हैं गांव के लोगों के साथ तो हमें वहां पर गांव के लोगों के लेवल पे उतरकर उनको समझाना पड़ेगा उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा टुवर्ड्स अ सर्टेन गोल और टुवर्ड्स अ सर्टेन एक्शन तो वहां पर आपका जो बिहेवियर होगा टुवर्ड्स मैनेजर का वो वहां पर दूसरे तरह का होगा अगर हम एडुकेटेड लोगों के साथ मैनेजमेंट करते हैं तो वहां पर वो उसका प्रिंसिपल से गेट चेंज इट्स ओन बिहेवियर तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज ओवरऑल अबाउट इज फ्लेक्सिबल और मेनली बिहेवियर बिकॉज इट गेट एडजस्ट अकॉर्डिंग टू वर्क अकॉर्डिंग टू पीपल एंड अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन तो ये व्यवहारिक है मुख्यतः प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और ये समय जगह और कार्य के अनुसार अपने में तब्दीली ला सकता है और इसीलिए फ्लेक्सिबल भी है नेक्स्ट है कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रिंसिपल में जो हम पाते हैं कि जब वेन एवर वी अप्लाइड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देन वी फाइंड व्हाट व्हाई व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एट पर्टिकुलर सिचुएशन एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑन दैट पर्टिकुलर एक्शन तो दैट इज फाइंड बाय मैनेजर दैट व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड इफ इट इज फाइंड राइट एंड कोऑर्डिनेटेड एवरी कॉज एंड इफेक्ट then that also going to be that uh, that step also uh, categorized as a principle of management next contingent or dependent or uh, prevailing situation hum pehle bhi bata chuke hai ki management principle jo hai wo contingent hai it means that management principle mainly be, depends upon prevailing situation how we have to be managed it's uh, डिपेंड्स अपॉन प्रिवेलिंग सिचुएशन की प्रिवेलिंग सिचुएशन क्या है और उस सिचुएशन के हिसाब से हम मैनेजमेंट uh, प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं और उसके द्वारा रिजल्ट प्राप्त करते हैं तो इस तरह से इस ये 
सेकेंड चैप्टर का पहला और दूसरा टॉपिक है इस पर नोट्स बना लेंगे वेदर देर इज अ प्रॉब्लम यू फेल्ट यू मस्ट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर व्हाट्सएप विच इज गिवन टू एट योर नंबर दैट्स ऑल